Добър вечер, дами и господа. Казвам се Георги Анна. Студент съм от НЕСА, специално с премьор от Фулбук. За мен е чест да бъда тук и ви благодаря за възможността възможността, че мога да споделя с вас за унази невидима част от футболната игра, която води до победа на един отбор на друг. Това, което ще представя днес е психология във футбола. Ще ви дам аспекти, ще ви дам аспекти на психологията на личността във футбола, но специално ще обърна внимание на силата на мотивация преди състезанието. Замислили сте се, кое прави едни играчи добри, а други не, или кое прави един отбор добър, който с играта си изрегава публиката. А след това остава тръпката в душата на феновете, която спомни дълго след големия матч. Футболът е много повече от една игра, която завършва с победители и победени. Футболът преди всичко е страст. Това е съмняващата сила на играта, която владее света. Безспорна е важността, мястото, ролята на личността в спортната дейност. Съвременният спорт изисква личностите да са с високо и силно развити психически и физически качества, както способности и дух. Сега ще ви покажа особеностите на психомоториката на футболист, към, като изискване към него. Това е бързина на реакция. Обославя се от редица психически процеси и състояния, като сценична емоция, волево усилие и внимание. За да се подобри бързината на реакция на даден футболист, се изискват външни дразнители. Това може да бъде топка, съперник и други. Бързината на реакция до голяма степен се преопределя от бързото вземане на решение. Усъвършенстването на бързината на реакцията се осъществява с непосредствена връзка за спитанието на болевите качества, а те са решителност и смелост. Решаваш фактор. Решаваш фактор за бързината на футболната игра е вводената способност да се програжда дадена ситуация и бързо да се реагира на нея. Например, спринтьорът не винаги е най-бързият на футболното поле. Тук а, базината се отделят на елемент на критическо мислене. А, и за това по-важно е времето на реакция по избор. В голяма степен то зависи от възможните реакции, които футболистът трябва да избере само една. За футболистите от особено значение е бързото и интуитивното мислене. Тактическото мислене има два момента. Първият момент е планиране на тактически задачи преди състезание, а вторият е да се вземе решение на възникналите по време на състезание тактически задачи. За футбол е особено значение разпределеността и гъвтовостта на внимание. Например, даден състезател, когато изгледа сам също, на сам също вратаря, той трябва да се концентрира, за да може да се най-добри удар и да вкара гол. Замислили сте се, кои волеви качества правят добри играчи? Погледнете ги. Това са целостременост, решителност и смелост, настойчивост, самостоятелност и инициативност. Какво е целостременост? Това е проявена воля, характеризираща съсредоточеност до края за постигане на целта. Решителност, решителност и смелост. Това е проявена воля, характеризираща готовност да се извърши целта до края, въпреки ако трябва да се положи на риск и опасност играча. И настойчивост. Това е проявена воля, характеризираща Продължителното и упоритето усилие за да се доведе целта до край, въпреки възникващите трудности. И накрая самостоятелност и инициативност. Това е да да играт сам да реши дадена ситуация без помощта на друг, да създаде своето въображение и мисъл, за да се постигне целта. Сега нека видим големите качества при вратари. Това са решителност, твърдост, самообладание. А при ползащитниците на нападателите, това са инициативност, упоритост и целостременност. Терапията на емоция при футболистите, както и при професионалните футболисти, набира все по-голяма популярност. Треньорите вече не се лимитират само това да показват своята техника и тактика на играчите, а търсят различни методи за мотивация. Седното изкуство все повече възхищава специалистите и те започват да търсят все по-голями кадри с мотивация. Например, треньорът на Барселона, Пеп Гвардиола, Изпира произведението на Рибли Скок и преди финалния матч срещу матч с за Шампионска лига, той пуска песента от филма на гладиатор на своите играчи и те побеждават. Кике Санчес Хорес избира филма всяка една неделя, в който Алпачин играе в ролята на Тони Демат. Той там показва, че треньорът и психологът могат да са в една и съща личност. Въпреки, че филмът разказва за американския футбол, отборът на Тетко Мадрид хваща посланието и печели две последователни европейски титли след годишна слушка. Симеоне също взима филм от всяка една неделя и неговите студенти се прогресират. Радомир Антич и Дунга са с други специалисти, които залагат на мотивацията и те успяват. 
Статистиката показваше, че нито един отбор не е печелил финал след като е загубил първата среща. Но статистиката е първата, която кляка предобира добрият скол. И за накрая, позволете ми да се превърна, да превърна ролята си в треньор и да направя също, да използвам моята мотивационна реч. Това не е театър. Представете си, че вие сте мой отбор. И днес на първата ми презентация пред публика искам да ви покажа моята мотивационна реч. Сигурен съм, че един ден ще я представя като треньор. Момчета, вие стигнахте до футболния връх. Спомнете си колко труд и път хвърлихте за да стигнете до тук. Сега ви се отдал шанса, сега всичко е във вашите ръце. Дайте всичко от себе си и накрая ще усетите на сладата на успеха. Но за да се постигне това, трябва да се разделите за всяка педя терен, да сте като едно цяло да сте дни, голям и мрук. А именно, когато сме всички заедно, няма кой да ни, да ни победи. И за накрая искам да ви кажа, че се гордея с вас. Вие успяхте. Финалът на Шампионската лига. Не забравяйте защо сте тук. Искам да играете сякаш няма какво да губите. Забравете парите, забравете камерата, забравете пресата. Забравете за всичко. Просто се насъжавайте.